Na overpower ni Jonathan Kuminga ang New York Knicks, binuli pa si Jalen Brunson. At Stephen Curry nakapagtala ng stats na ngayon lang ulit nagawa after 8 years. Golden State Warriors vs. New York Knicks Nagkaroon agad ng 14-0 run ang Warriors sa opening frame. Pumukol ng tatlong magkasunod na 3-point shots si Stephen Curry. Dalawang drive inside the paint naman ang ginawa ni Jonathan Kuminga. Struggle ang New York Knicks sa simula. Unang puntos nila ay under 7 minutes mark pa naipasok ni DiVincenzo. Pero attack mode na ang Warriors nagtala na rin si Klay Thompson ng corner 3 at nasundan pa ng stop and pump ni Curry sa paint. Umabot ng 17 points ang biggest lead dito ng Warriors. Under 5 minutes pa nakuha ng Knicks ang kanilang rhythm sa opensa. Tinapos naman ni Chris Paul ang first quarter sa isang 3-point shot off the bench. Meron ng 8 points si Jonathan Kuminga at 11 points naman si Curry. Entering second quarter, nagkasagutan uli sa 3-point line ang magkabilang team. Pumukol para sa Warriors si Chris Paul at Thompson, si Alec Burks at DiVincenzo naman para sa Knicks. Under 7 minutes mark, na-frustrate si Steve Kerr sa referee dahil hindi natawagan ng foul ang driving layup ni Curry kontra kay Hartenstein. Nag-beast mode si Curry umatake ulit sa paint at nakakuha na nga ng and one play. Pinuli naman ni Jonathan Kuminga si Jalen Brunson. Pinatumba at hindi natawagan ng offensive foul. Nag-two small pa after makascore. Bumawi naman sa kabila si Brunson. Inatake din ang depensa ni Kuminga at muntik din patumbahin sa kanyang handles. Pagkatapos ng first half ay naibaba ng Knicks sa 9 points na lang ang lead ng Warriors. Dumugo pa ilong ni DiVincenzo ng aksidenteng masiko ni Draymond Green. Nakapagtala ng double-double si Stephen Curry dito sa first half pa lang. Meron na itong 17 points at 10 rebounds. Pangalawang double-double record niya na ito sa first half ng isang game. Unang nagawa niya ito ay 8 years ago pa. Ngayon lang ulit na sundan. Start of third quarter, dito pa lang nakuha ni Draymond Green ang kanyang unang puntos. Nag-showtime naman si Jonathan Kuminga na biktimang muli si Jalen Brunson nang masupal pa lang layup nito. Na-overpower pa nito si Josh Hart sa pag-secure ng rebound sa by-fast break kay Stephen Curry at naipasok ang 3-point shot. Buhat mode si Jalen Brunson dito sa third quarter na umiscore ng 13 points at naibaba pa nga sa 6 points ang lead ng Warriors dahil sa kanyang sunod-sunod na puntos. Yun nga lang ay palaging nakakasagot ang Warriors pag nakakadikit ang Knicks kaya abante pa rin sila ng 10 points pagkatapos ng third, 80-70 ang score. Sa simula ng final quarter ay parehong hindi ipinasok si Stephen Curry at Jalen Brunson, halfway mark pa parehong ibinalik ang dalwa. Nagmini run ang New York Knicks at naibaba ulit sa 6 points ang lead ng Warriors. Pero nakabawi rin agad ang Warriors at sa last 3 minutes ay balik na naman sa 11 points nang magpakawala ng dalawang 3-point shots si Stephen Curry. Panalo ang Warriors sa dulo sa final score na 110-99. 31 points, 10 rebounds para kay Stephen Curry. Maraming salamat sa panonood mga idol. Please follow and subscribe for more updates.